হাই দিস ইস তাপস মন্ডল ওয়েলকাম টু হোম অফ লার্নিং আমরা সবাই ইগারলি ওয়েট করছিলাম আট তারিখের হিয়ারিংয়ের জন্য আমরা সবাই জানি ক্লার্কশিপের আগেন্স্টে যে কেস করা হয়েছিল আট তারিখ তার ফাইনাল হিয়ারিং ছিল এবং আট তারিখ হিয়ারিংয়ে কী কী হলো তার ফাইনাল রেজাল্ট কী হলো এই সম্পর্কে কিন্তু আমরা অফিসিয়ালভাবে কোনো নিউজ পাচ্ছিলাম না ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল এই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে কিন্তু আপডেট ছিল না অফিসিয়াল নোটিশের তো আজ আমরা কিন্তু অফিসিয়াল নোটিস পেয়েছি তোমরা এখানে দেখতে পাবে ও এ এইট ফিফটি থ্রি অফ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান এই কেসের হিয়ারিং ছিল এবং এই কেসে অনেকগুলো অ্যালিগেশানস লাগানো হয়েছিল আগেন্স্ট দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল পিএসি কম্পিউটার স্ক্রিনে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আট তারিখ হিয়ারিংয়ে কী কী হলো তার এই পিডিএফ ফাইল কেস নাম্বার দেখে নাও ও এ এইট ফিফটি থ্রি অফ টু থাউজেন্ড জানা অ্যান্ড আদার্স ভার্সেস দ্য স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যান্ড ও তো এখানে অ্যাপ্লিকেন্টসের পক্ষ থেকে স্টেট রেসপন্ডেন্সের পক্ষ থেকে এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পক্ষ থেকে কোন কোন অ্যাডভোকেট ছিলেন তার লিস্ট এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ রেশমি ঘোষ এস মিত্র অ্যাডভোকেট ছিলেন অ্যাপ্লিকেন্টসের পক্ষ থেকে স্টেট রেসপন্ডেন্সের পক্ষ থেকে কেউ ছিলেন না আট তারিখে হিয়ারিংয়ে এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনের থেকে মিস্টার সৌরভ ভট্টাচার্য ছিলেন অ্যাডভোকেট কারণ ওনাকেই বলতে হতো সেগ্রিগেশন অব মার্কসের ব্যাপারে ইনস্ট্রাকশান দিতে হতো তো আমরা একটার পর একটা তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি আট তারিখের হিয়ারিংয়ে আর ঘোষ যিনি ছিলেন অ্যাপ্লিকেন্টসের পক্ষ থেকে অ্যাডভোকেট তিনি কি কি সাবমিট করলেন সেটা ফার্স্ট অফ অল জানিয়ে দেই তিনি ফার্স্ট অফ অল বললেন যে সিলেকশান প্রসেস যে ক্লার্কশিপের এক্সাম হয়েছিল বাই পাবলিক সার্ভিস কমিশন সেই সিলেকশান প্রসেসের যে ট্রান্সপারেন্সি ট্রান্সপারেন্সি কিন্তু ছিল না কারণ এখানে কিন্তু পার্ট ওয়ানের ইন্ডিভিজুয়াল মার্কস পাবলিশ করা হয়নি এবং পার্ট টু এর গ্রুপ এ এবং গ্রুপ বি দুটোর কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল মার্কস পাবলিশ করা হয়নি এবং ব্রেক আপ মার্কসও কিন্তু পাবলিশ করা হয়নি বাই দ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং তিনি এটাও বললেন যে পার্ট ওয়ানের মার্কস মানে তোমরা বলতে পারো যে ওই মার্কশিট মানে তোমরা বলতে পারো আনসার কি এটাও কিন্তু কমিশন পাবলিশ করেনি অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে এবং আর কি কি বললেন ওই দিন সেটা তোমরা এখানে দেখতে পারো পার্ট ওয়ান তোমরা সবাই জানো যে অবজেক্টিভ টাইপ কোশ্চেন ছিল এম সিকিউ এবং পার্ট টু এর ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে গ্রুপ এ তে ইংলিশ ছিল এবং গ্রুপ বি তে বেঙ্গলি ছিল তো পার্ট টুর ক্ষেত্রেও কিন্তু আনসার স্ক্রিপ্ট কিন্তু পাবলিক সার্ভিস কমিশন অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আপডেট করেনি তো এনার কি কী বক্তব্য ফার্স্ট অফ অল তোমাদের আমি জানিয়ে দিলাম তো আরেকবার আমি সিম্পল ভাষায় বুঝিয়ে দিচ্ছি যে পার্ট ওয়ানের ইন্ডিভিজুয়াল মার্কস সেটা কিন্তু পাবলিক সার্ভিস কমিশন মেনশন করেন নেক্সট পার্ট টু এর যে গ্রুপ এ এবং গ্রুপ বি এক্সাম হলো তার ক্ষেত্রেও ইন্ডিভিজুয়াল মার্কস মেনশন করেন ব্রেক আপ মার্কস পাবলিশ করেন এবং পার্ট ওয়ানের ওয়েমার শিট মানে আমরা বলতে পারি আনসার কি অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে পাবলিশ করেন এবং পার্ট টুর ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখতে পেয়েছিলাম যে গ্রুপ এ এবং গ্রুপ বি বেঙ্গলি এবং ইংলিশের ক্ষেত্রেও কিন্তু যে আনসার কি সেটাও কিন্তু পাবলিক সার্ভিস কমিশন অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে পাবলিশ করেন তো এগুলোই কিন্তু অ্যাপ্লিকেন্টসের পক্ষ থেকে যিনি অ্যাডভোকেট ছিলেন আর ঘোষ তিনি কিন্তু এগুলো সাবমিট করলেন এবার সব থেকে ইম্পর্টেন্ট কথা তোমরা একদম শুরুতেই দেখবে যে কে কেস করেছিল সৌমেন জানা অ্যান্ড আদার্স এনারা কিন্তু কেস করেছিল তো অ্যাপ্লিকেন্ট নাম্বার ওয়ান মানে ফার্স্ট অ্যাপ্লিকেন্ট কিন্তু সৌমেন জানা এবার সৌমেন জানার ক্ষেত্রে এখানে কিছু কোয়েশ্চেন উঠে আসছে ওকে তোমাদের এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি জাস্ট একটু নিচেই রয়েছে এখানে দেখবে তো অ্যাপ্লিকেন্টসের পক্ষ থেকে যিনি অ্যাডভোকেট ছিলেন তিনি সৌমেন জানার কথাটাও বললেন যে সৌমেন জানা দ্য ফার্দার দো সৌমেন জানা দ্য অ্যাপ্লিকেন্ট নাম্বার ওয়ান সৌমেন জানা কিন্তু আর টি আই করেছিল মিন্স রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট টু থাউজেন্ড ফাইভ করেছিল নভেম্বর ইলেভেন্থ অফ নভেম্বর তো ইলেভেন্থ অফ নভেম্বর টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ানে আরটিআই করে এবং ডিসেম্বর মান্থে আমরা দেখলাম যে কেস করা হলো তো আরটিআই ইলেভেন্থ অফ নভেম্বর টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান করার পরও এখনও পর্যন্ত কিন্তু আরটিআইয়ের কোনো আনসার দেওয়া হয়নি পিএসসির থেকে তো এরপর আমরা দেখে নেব যে পিএসসির থেকে যিনি রয়েছেন অ্যাডভোকেট মিস্টার এস ভট্টাচার্য তিনি কী কী বললেন ফার্স্ট অফ অল তিনি বললেন হিজ ক্লায়েন্ট মিন্স পিএসসি উইল পাবলিশ দ্য ব্রেক আপ অফ মার্কস অবটেন্ট বাই দ্য ক্যান্ডিডেটস ইনক্লুডিং দ্য অ্যাপ্লিকেন্টস অ্যাপিয়ারিং ইন পার্ট ওয়ান অ্যান্ড পার্ট টু গ্রুপ এ এবং অ্যান্ড গ্রুপ বি এক্সামিনেশনস তো তোমরা বুঝতেই পেরেছো যে সমস্ত ব্রেক আপ মার্কস কিন্তু পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু যেটা গ্রুপ এ এবং গ্রুপ বি বেঙ্গলে ইংলিশ হয়েছিল সে ব্রেক আপ মার্কস কিন্তু পিএসসি পাবলিশ করবে অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে তো নেক্সট তোমরা এখানে দেখতে পাব
তিনি এটা বলেছিলেন যে পার্ট ওয়ানের আনসার কি কোথায় তো তিনি হয়তো ঠিকঠাকভাবে লক্ষ্য করেননি মানে মিস্টার এস ভট্টাচার্য যিনি পিএসসির পক্ষ থেকে অ্যাডভোকেট ছিলেন তিনি এটা বুঝিয়ে দিলেন যে ফিফথ অফ ফেব্রুয়ারি টু তে পার্ট ওয়ান এক্সামের আনসার কি কিন্তু আপলোড করা হয়েছিল তো সেটা একবার হোমওয়ার্ক করে যাওয়া উচিত ছিল এবার পার্ট ওয়ানটা ক্লিয়ার হয়ে গেল যে পার্ট ওয়ান অলরেডি পাবলিশ করা রয়েছে পিএসসির অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আনসার কি পার্ট টু এর ব্যাপারে আসা যাক পার্ট টু তো আপলোড করা পসিবল না সেটা এখানে বলা রয়েছে তো রেফারিং টু দ্য অ্যানেকশার ওয়ান টু দ্য অ্যাপ্লিকেশান ইট ইজ সাবমিটেড দ্যাট সিন্স দ্য পার্ট টু এক্সামিনেশন ওয়াজ ডেসক্রিপটিভ ইন নেচার অ্যান্ড ইট ওয়াজ ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য পার্ট ওয়ান অবজেক্টিভ এক্সামিনেশন কি আনসার্স ক্যান নট বি গিভেন তো পার্ট ওয়ান এক্সাম যেমন অবজেক্টিভ হয়েছিল এম সি কিউ টাইপের কোয়েশ্চেন হয়েছিল সেখান ক্ষেত্রে আনসার কি আপলোড করা পসিবল কিন্তু পার্ট টু বেঙ্গলি ইংলিশ ছিল ডেসক্রিপটিভ ডেসক্রিপটিভ টাইপের কোয়েশ্চেন ছিল তো সেখানে ক্ষেত্রে কিন্তু আনসার কি আপলোড করা পসিবল না এবার আমরা দেখে নেবো ট্রাইব্যুনাল থেকে কি কি নির্দেশ দেওয়া হলো এবং ট্রাইব্যুনাল থেকে কি কি ভাবা হলো কি কি ফাইনাল রেজাল্ট হিসাবে কনসিডার করা হলো ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে পার্ট ওয়ানের রেজাল্ট পার্ট ওয়ানের আনসার কি পার্ট ওয়ানের আনসার কি প্রবলেমটা পুরোপুরি একদম ডিসপোজ হয়ে গেল পুরোপুরি এখানে তোমরা বলতেই পারো যে একদম উইক পয়েন্ট একটা ছিল কারণ পার্ট ওয়ানের যে আনসার কি এটা অলরেডি অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে ফিফথ অফ ফেব্রুয়ারি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি আপলোড করা রয়েছে তো এটা পুরোপুরি ডিসমিসড তোমরা বলতে পারো সেকেন্ড যে প্রবলেম ছিল পার্ট টু এর ক্ষেত্রে গ্রুপ এ এবং গ্রুপ বি দুটোর ক্ষেত্রে আনসার স্ক্রিপ্ট আপলোড করা হয়নি তো সেটার ক্ষেত্রে সেটা দেখা গেল যে এটা কোনো ভাবেই পসিবল না যে ডিসক্রিপটিভ পেপারের আনসার কি অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আপলোড করা যাবে তো এটাও এখানে ডিসমিসড হয়ে গেল থার্ড যেটা দেখা গেল যে কমিশনকে এটাই নির্দেশ দেওয়া হলো যে পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু এর যে সেগ্রিগেশন অফ মার্কস ইন্ডিভিজুয়াল মার্কস সেটা খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে তো ফার্স্ট অ্যালিগেশনের জন্য কোনো নিউ অর্ডার পাস হলো না সেকেন্ড অ্যালিগেশনের জন্য কোনো নিউ অর্ডার পাস হলো না এবার এলো আর টি আইয়ের ব্যাপার আর টি আই সমস্ত ক্লিয়ার হয়ে যাবে যখন পিএসসি এই সমস্ত জিনিসগুলো অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আপলোড করে দেবে তো এখানে ক্ষেত্রে নিউ অর্ডার পাস হলো না তো আমরা এখানে লাস্ট পর্যন্ত দেখতে পেলাম যে নো ফার্দার অর্ডার ইজ পাসড অন দ্য অ্যাপ্লিকেশন অ্যান্ড দ্য অ্যাপ্লিকেশন ইজ ডিসপোজ অফ পুরোপুরি একদম ডিসপোজ হয়ে গেল ওকে তো খুবই একটা ভালো খবর তোমরা ভালোভাবে টাইপিং টেস্টের জন্য প্র্যাকটিস করো যারা এখন পর্যন্ত চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে বিল আইকনকে প্রেস করে দিয়ে এবং অল নোটিফিকেশন চুজ করো তো সো দিস ইজ দ্য এন্ড অফ দ্য ডিসকাশন হোপ ইউ অল এন্ড অফ দ্য ডিসকাশন ডোন্ট ফরগেট লাইক্স অ্যান্ড সাবস্ক্